அவருக்கு கதை சொல்ல வராது தேஞ்சி போகிற அளவுக்கு வரும் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு ஹாலர் காமெடி கதை வந்துச்சு கோச்சிக்கிறார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏன்டா நான் கூப்பிட்டு வர மாட்டேன் அது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நிறைய பேர் தெரியாது அவர் பற்றி பேசலாம் நம்ம ரைட் சேர்க்கிட்டே தகுதி முடியும் நான் கேட்கலன்னு நீங்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நான் கேட்டுருக்கேன் அப்போ அந்த பார்ட்டியில் நீங்கள் இல்லை நான் இங்கிலீஷ் பேசுகிற இங்கிலீஷ் படம் தான் பண்ணுவோம் எல்லா ஹீரோ சைடுமே நம்ம பிடிக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது பல கேவலமான ஸ்கிரிப்ட்லாம் வந்துக்கிறது சத்த பிரேம்ஜி ஆயிருவோமோ நவ் வி ஹேவ் விஷ்ணுவர்தன் தம்பி கழுகு பட ஹீரோ பண்டிகை பட கதா நான் இப்படி எப்படி சொன்னா உங்களுக்கு பிடிக்கும் சார் எனக்கு கிருஷ்ணான்னு சொன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ரெஃபரன்ஸ் இல்லாம ஓகே இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுடைய பிராட்பிட் கிருஷ்ணா அவர்கள் நம்ம கிட்ட இருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் இன்னும் இந்த தாடி எல்லாம் ஒயிட்டா கெட்டப்பா இல்ல அப்படியே விட்டீங்களா அப்படியே விட்டேன் அடிச்சிட்டு வந்துருக்கணுமோ நீங்க அடிச்சிட்டு வந்திருக்கீங்களா பார்க்கும்போதே தெரியுது அத்தனை பேர் உட்காந்து கதை சொல்லிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளவு பல்லம் விழுந்துருக்கு கழுகா இருக்கட்டும் யாமே இருக்க பயமே இருக்கட்டும் இப்ப அந்த பண்டிகையா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு வந்து தமிழ் சினிமால நிறைய ஹீரோஸ் இருக்காங்க பட் ஆனா இந்த மாதிரி சூசியான ஒரு யூனிக்கான கதை கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரா இருக்கு அதுல இந்த மாதிரி கதை பிடிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு உங்களுக்கு எனக்கு ஆக்சுவலி நான் ஃபார்ச்சுனேட் சொல்றதா இல்ல லக்கின்னு சொல்றதா எனக்கு தெரியல இல்லை என்னை தேடி இப்படி வருதா எனக்கு புரியல நான் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் யூனிக் ஜானர்ஸ் சூஸ் பண்ண பண்ணா அது எனக்கு ஒர்க் ஆகுது ரன் இன் த மில் ரெண்டு சாங் நாலு ஃபைட் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணா எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது அது எதனால எனக்கு புரியல அது எல்லாத்துக்கும் எனக்கு ஆங்கர் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா எல்லாம் போடமும் ஓடிடும் ஸோ எனக்கு பர்சனாக நான் கதை கேட்கும்போது எனக்கு இப்போ கதை பிடிச்சிருந்தால் ஆடியன்ஸ் இதை விரும்புவாங்க எனக்கு தோணுச்சுன்னா அந்த படத்தை நான் கண்ணு மூடி பண்ணிவிடுவேன் பண்டிகையை பொறுத்த வரையில் நீங்கள் சொன்ன ஆர்டர் தான் இது ஒரு புது புது களம் அண்ட் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா தமிழ் ஆடியன்சஸ் வந்து யூனிக் கான்செப்ட் புது விஷயங்கள் எது யார் ட்ரை பண்ணாலுமே கன்ஃபார்மாக என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த லைன் ஐம் லக்கி பண்டிகை படம் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஒரு பயங்கர ஆக்ஷன் பேக் மாதிரி இருந்தது அப்புறம் அப்படியே ஒரு சம்மா காமெடி சேர்ந்து இருந்தது டோட்டலாக ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது சண்டை அப்படி எடுத்தும்போது நல்லா ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டு மாதிரி இறங்கி சண்டை போட்டீங்க பர்சனல் லைஃப்பில் எப்படி சண்டெல்லாம் போடுறா இல்லை நான் சின்ன வயசில் சைல்டுஹுட்டில் காலேஜ் டைமில் கிடையாது அதான் நான் நான் சண்டெல்லாம் யார்கிட்டையும் போட்டதே கிடையாது அண்டு அண்ணங்கிட்ட கூட அண்ணன் கூட சின்ன சின்ன சண்டை ஓகே அதெல்லாம் கணக்கில் சேர்த்துக்க முடியாது இதில் அடித்து மூஞ்சிலாம் கிழிச்சிட்டானுங்க அதனால் இதில் வந்து எனக்கு ஃபைட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் எல்லா படத்துலேயும் ஃபைட் பண்ணியிருக்கேன் பட் இதில் இதில் ஃபைட் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறதால அதை கொஞ்சம் ஹைலைட் ஆகிருக்கு அது ஒன்றி தான் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டாவது டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உடம்பு வளர்த்துருக்கேன் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் படம் பார்த்துருக்கீங்க எஸ் இப்போ என்னென்னா ஒரு ரிவ்யூவில் என்ன சொன்னாங்கன்னா கொஞ்சம் மஸ்குலராக இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு சொன்னாங்க அவர் இந்த படத்தை பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஹீரோவை மஸ்குலராக நீங்கள் காமிச்சிருந்தீங்கன்னா அது சினிமா தனமாக இருக்கும் கிடையாது அவன் முன்கோவி அவனுக்கு அடிச்சா தான் எல்லாம் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு கேரக்டர் அவனை கொண்டு போய் இதில் விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு 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 எக்ஸ்ட்ராடனரி சுச்சுவேஷனில் ஒரு நார்மல் பர்சனை விட்டிங்கன்னா அவன் என்ன வேணால் பண்ணுவாங்க இருந்து வெளில வரத்துக்கு அட்ரடன் ரஷ்ன்னு ஒன்று இருக்கு அது அது ட்ரிகர் ஆகும் ஸோ இந்த கேரக்டரும் இந்த பையன் இப்படி தான் அது தான் பண்ணியிருக்கான் ஸோ நான் உடம்பு வளர்த்துருந்தேன்னா அது தப்பாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஜென்ரலாக வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி கொஷின் கே தோணுமோ அதான் நான் கேட்க போகிறேன் படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் கூட இப்போ ஆனந்தி பார்க்கும்போது இதோ தங்கச்சி மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்காது ரொம்ப குட்டியா ஹீரோயின் மாதிரி ஒரு ஃபீல் இல்லாமல் மேபி தோணு இருக்கு அவங்களுக்கு நான் ஏதாவது தப்பாக கேட்கணும்னா நோ அதெல்லாம் இல்லை ஆனந்தி யூஸ்வலாக பண்ணுற மெச்சோர் ரோல்ஸ் தாண்டி கொஞ்சம் பப்ளியாக கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க நான் யூஸ்வலாக பப்ளியாக பண்ணுற கேரக்டர்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் அமைதியாக கொஞ்சம் மெச்சோராக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நீங்க அந்த கான்ட்ராஸ்ட் நீங்க அவங்க படம் என் படம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க அப்படி பார்க்கும்போது அப்படி எனக்கு தெரியல மேபி அந்த ஹை டிஃபரன்ஸ் ஆல சொல்றீங்களோ எனக்கு தெரியல அப்படி பாத்தீங்கன்னா அமிதாப் பச்சன் ஜெயபாத்ரி என்ன சொல்லுங்க ஜெய பச்சன் நான் அவரை இன்ட்ரோ எடுக்கும்போது நான் அதை கேட்பேன் இப்போ பண்டிகை இந்த படத்துடைய போஸ்டரே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு போஸ்டர் மூஞ்சு மோகர்லாம் பேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு சிரிப்பு வர்றதுன்றது யாருக்கும் வராது மேபி அப்படி
ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ பண்டிகை அந்த மோமெண்ட்டில் அவன் அவன் மைண்ட் செட் எடுத்துமோ அது மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பான் எனர்ஜி ஃபுல்லாக அதில் தான் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் ஸோ ஐ தாட் த போஸ்ட் வாஸ் அமேசிங் ஐடியா நிறைய பேருக்கு அது நானே தெரியல எடுத்துக்கிட்டாங்க <laughs> அது மொத்தம் நாங்கள் தேர்ட்டி டேஸ் இதை ஷூட் பண்ணோம் அது ஒரு ஃபைட் வந்து செவன்டீன் டேஸ் ஷூட் பண்ணோம் ஸ்ட்ரைட்டாக ஓகே அண்ட் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஏன்னா நடிக்க ஒரு ஒரு ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எயிட் நடிக்கிறது வேறு அதே ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் சண்டை போடுறது இட்ஸ் அ ஃபிசிக்கல் ஆக்ட் ப்ளஸ் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் அ பட்ஜெட் அந்த அந்த தேட்டர்லேருந்து நாங்கள் இப்போ இந்த டைமில் கிளம்பி ஆகணும் ஆனால் அவ்வளோ இருக்குது எடுக்கிறதுக்கு ஸோ நாங்கள் வந்து மார்னிங் செவன் தேர்ட்டி டு டூ எல்லாம் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் திருப்பி திருப்பி செவன் தேர்ட்டிக்கு அசம்பிள் ஆகியிருக்கோம் அவங்களும் அசம்பிள் ஆகிடுவாங்க அடி வாங்குறவனும் அடி கொடுக்குறவனும் அசம்பிள் ஆகணும் இல்லை ஸோ அந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் ஃபிசிக்கலி ஸ்டெனிவர்ஸாக தான் இருந்தது அண்ட் ஒன் மோர் ஒரு விஷயம் என்னென்னா மற்ற எந்த ஷார்ட் ஒன் மோர்னா கூட நமக்கு மென்டலி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குமான்னு தெரியல பட் ஆனால் இதெல்லாம் ஒன் மோர் போயிடுச்சுனா பயங்கர ஆமாம் ரெண்டு கேமரா செட்டப்பில் வந்து ஒரு கேமரா ஓகே ஆச்சுன்னா இன்னொரு கேமரா மாறிடும் ஸோ நிறைய ஒன் மோர்ஸ் போவோம் ஆனால் எங்கள் ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஷூட் பண்ணாங்க அதாவது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எனக்கு இருந்தது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ மேக்ஸிமம் எனக்கு வராத அளவுக்கு அவங்க பண்ணாங்க ரெண்டு அன்பரிவு மாஸ்டர் ரெண்டு பேருமே ரோப்ஸ் பேர் நிறைய யூஸ் பண்ணல நாங்கள் ஏன்னா ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்ஸ்னால் கொஞ்சம் மே முடிஞ்ச அளவுக்கு நேச்சுரலாக இருக்கலாமேன்னு இருக்கேடாட்டாங்க <laughs> 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 இப்போ இல்லீகலான ஃபைட் இன்னும் இருக்கா நம்ம ஊருக்குள்ள இருக்கு எனக்கு என்ன இருக்குன்னு தோணுது ஏன்னா இவ்வளோ கன்வின்சிங்காக இதை ஷூட் பண்ணியிருக்கானா ஒன்று ஒன்று எங்கள் டேரக்டர் போய் வேடிக்கை பார்த்துருக்கலாம் இல்லை பார்த்ததை இப்போ கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் எனக்கு என்ன இருக்கே சவரே கூட சண்டை போட்டு இருக்கே சவரே கூட சண்டை போட்டு அவன் உடம்பு கூட பார்த்துருக்கீங்களா பயங்கரமாக இருக்கும் அவனை கூட சண்டை போட்டிருக்கலாம் இருக்கலாம் இப்போ பெட்டிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து மீடியாவில் எக்ஸ்போஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸுக்கு ஸோ இது எக்ஸ்போஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கலாம் மேபி ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருப்பார் இப்போ ஃபெரோஸ் இதில் அதாவது அந்த ஐபிஎல் சீசனோ கிரிக்கெட் சீசனோ பெட்டிங் இல்லாத சமயத்தில் அந்த மூட்லேயே அவங்கள வச்சுக்கணுன்றதுக்காக இது ஒரு ஆரம்பிச்சு விட்டுருக்கலாம் அந்த படம் பார்க்கும்போது எந்த இடத்துலையுமே ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கே இல்லை அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப அழகாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தார் எதுவுமே டவுட்டுமே இல்லை அப்புறம் எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக இருந்து இத்தனை படம்லாம் நடிச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய முத படத்துக்கு அதாவது ப்ராப்பர் ஹீரோக்கு முன்னாடி பார்த்தோன்னா உதயா படத்துல வந்து கெஸ்ட் ரோலா பண்ணிருக்கீங்க அது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது எஸ் அது எப்படி அது எப்படி உங்களுக்கு கிடைச்சது அந்த கெஸ்ட் ரோல இல்ல எப்படி பண்ணீங்க உதயா நான் கெஸ்ட் ரோல் பண்ண நீங்க சொன்னீங்கல்ல அது பயங்கரமான கண்டுபிடிப்பு அதுக்கு முன்னாடி இருவர்ல ஒரு ரோல் பண்ணிருப்பா அது யாரா பாத்தீங்களா நானே அப்ப கேட்டிவில பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் மட்டும் இல்ல இருவர் நானும் இருப்பேன் விஷ்ணு இருப்பான் இருவர்ல அது எப்படி ஆயிடுச்சு நான் அழகன் பெருமாள் செல் வந்து மணிசருடைய அசோசியேட் அப்ப அஞ்சலி டைம் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஸோ அவர் ஒரு படம் உதயா கம்மிட் ஆனப்போ நான் ட்ரிவாண்ட்ரம்ல நான் ட்ரிவாண்ட்ரம் போயிருந்தேன் அப்போ ட்ரிவாண்ட்ரம் போயிருந்தப்போ எனக்கு ஒரு ஃபோன் வந்து ஃபோன் வந்து பெருமாள் சார் வர சொல்றாரு பெருமாள் அங்கிள் வர சொல்றாரு அப்புறம் நான் ட்ரிவாண்ட்ரம் போயிட்டு இருக்கேன்னு அப்படின்னு உடனே அவர் கோச்சிக்கிட்டாரு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏன்டா நான் கூப்பிட்டா வரமாட்டேடா அப்படின்னு நான் வரமாட்டேன்னா சொல்லு நான் ட்ரிவாண்ட்ரம் தானே இருக்கேன்னு சரி நான் கிளம்பி வா கிளம்பி போயிட்டேன் பார்த்தா இந்த படம் நீங்க <laughs> 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 நீ கேட்டிருப்பீங்க எனக்கு தெரியாது அதனால தான் நான் நான் கேட்டிருக்கேன் அவன் என்ன சொல்றானா ப்ராமினண்டா இருந்தா பண்ணலாம் பண்ணலாம்டா ப்ராமினண்டா இல்லாம நான் பாட்டு உன்ன சும்மா உள்ள கூட்டு உன்ன வெச்சு ஐ டோ வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் யூனா ஓகே அந்த லாஜிக் இருந்த இந்த மாதிரி பிரேம் ஜி ஆயிருவோம் கடையது பிரேம் பிரேம் ஜி இல்லாம பிரபு பணம் பிரபு பணம் பண்ணாது இந்த சென்டிமென்ட் எப்படியாவது உள்ள சொருவிடுறான் 
பட் எங்கள் அண்ணனுக்கு எப்படின்னா ஹேஸ் டு டூ ஜஸ்டிஸ் இப்போ பிரேமே இப்போ பிரிய பிரபுவே நான் கே படம் நான் கேட்டிருக்கேன் கரெக்டாக அவனுக்கு அமையும் போது நான் கூப்பிடுறேன்டான் இருக்கான் அந்த பார்ட்டியில் நீங்கள் இல்லை அந்த பார்ட்டி நான் கிடையாது கிடையாது வேறு பார்ட்டி இருக்குது ஆனால் இருக்குது சரி ஒரே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் அதனால தான் நான் இதை கேட்குறேன் பில்லா படம் டோட்டலாக வந்து நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டைலிஷான ஒரு படம் அந்த டைமில் என்ன ஒரு ரீமேக் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டைலிஷான ஒரு படம் அந்த டைம் வந்து பிரதர் எப்படி அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணார் அதை எப்படி போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணார் உங்களுக்கு நாலேஜ் கேட்டின வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதை நீங்கள் சொல்லாமே நான் இப்போ எ அதை பற்றி நான் எது சொன்னாலும் போய் சொல்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஏன்னா அந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஷூட்டிங் அப்போ மேக்கிங் அப்போ கமிட்மெண்ட் அப்போ எல்லாத்துக்குமே நான் யோசில் இருந்தேன் அப்போ நான் அமெரிக்கா இருந்துகிட்டு இருந்தேன் ரிலீஸ் அன்னைக்கு ரிலீஸ் இல்லை ரிலீஸ்க்கு அடுத்த வாரம் ரஜினி சார் படம் பார்க்கும்போது நான் போயிருந்தேன் அது மட்டும் தான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் சரி இப்போ இந்த படம் பண்டிகையில் பார்த்தோம்னா ஆனந்தியோட பைக்கில் நீங்கள் நம்பர் எழுதி வச்சுட்டு வந்துருவீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ஸ்கூல் டைம் காலேஜ் டைமில் எல்லாம் பண்ணியிருப்போம் நம்பர் எழுதுறது நம்பர் கட்டுறது ஏதோ இருக்கும் ஸோ பர்சனலி உங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததா நான் பண்ணாத சேட்டே இல்லை லைஃப்பில் அதில் ஹைலைட் ஒரு ஒரு த்ரீ ஒரு கோ அந்த ஐப்பன் கோயில் எதிர்க்க எமர்ஜென்சி நகரில் ஒரு அப்போ பின்னாடி அந்த ஒன் ஆஃப் த தெருவில் வந்து ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது அப்போது வந்து ஒரு பொண்ணு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பொண்ணு எங்கள் அண்ணனை பிடிக்கும் சரி எப்படியாவது அண்ணன் அது எங்கள் அண்ணன்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு மட்டும் நான் அதுக்கிட்ட சொல்லிடணும்னு சொல்லி சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு அது விஷயம் உங்களுக்கும் தெரியும் அது எனக்கும் தெரியும் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த பொண்ணு என்ன இங்கே என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டோன்னே பொசுக்கு நான் கையில் லெட்டர் பூ கொடுத்துட்டு அப்படியே ஓடி வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு நான் பார்க்கவே இல்லை ஓகே அதுவும் வீட்டுக்கு வரதே இல்லை அதனால் பண்ணியிருக்கேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆக்டரா பார்த்து அன்னைக்கு அந்த லெட்டர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க நினைச்சிருப்பாங்க நினைக்கலாம் இந்த இன்டர்வியூ பார்த்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க ரொம்ப தெளிவான ஆள் மட்டும் நல்லா தெரியும் ஏன் இல்ல நீங்க பேசுறதுல இருந்தே சொல்றேன் அது மட்டும் நல்லா தெரியும் இப்போ இந்த பண்டிகைக்கு அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்றதுனால இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரானரிய மேபி மாறி இருக்கலாம் உங்களுக்குல்ல இப்போ கதை கே கதை சொல்ல வராங்களே அந்த சொல்ல வரதுடைய ஃபேஸ் கட் அவங்க ஃபேஸ் கட்டு அவங்க சொல்கிற விதம் இதை வச்சு நம்ம கெஸ்ட் பண்ண முடியுமா இந்த கதை இப்படி தான் வரப்போகுது அப்படின்ட்டு கிடையாது பிரதர் நான் வந்து லுக்ஸு வச்சு அப்பியரன்ஸு வச்சு நான் வந்து யாருமே ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது லுக்ஸும் அப்பியரன்ஸும் வச்சு யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணவும் கூடாது ஓகே இங்கிலீஷ் பேசுறவனுக்கு தான் டைரக்ஷன் வரும் வரும் தமிழ் பேசுறவனுக்கு டைரக்ஷன் வராது அப்படின்னு சொன்னால் நான் இங்கிலீஷ் பேசவும் இங்கிலீஷ் படம் தான் பண்ணும் ஆ கரெக்ட் இல்லை சிரான பாயிண்ட்லே இது கரெக்டா ரெண்டாவது விஷயம் வந்து தமிழ் அந்த ஒரு மாதிரி ஷாப்பியாக ஒரு மாதிரி அன்கெப்டாக ஒரு மாதிரி எப்படியாவது ஒரு படம் கிடைச்சா போதும் ஒரு ஒரு ஹீரோ கதை சொன்னால் போதும் ஒரு ப்ரொடியூசர் கதை சொன்னால் போதும் டை அப்படி டைரக்டர்ஸ் யார் என் கதவை தட்டினாலும் நான் கதை கேட்டுருவேன் ஏன்னா யாருக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்குதுன்னு நான் மூஞ்சி பார்த்து சொல்லவே முடியாது அதே சமயத்தில் யாருக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்குதுன்னு அவங்க கதை சொல்கிறத வச்சு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அவங்க சொல்லும்போது ஒரு நாலஞ்சு விஷயம் அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரியாக ஒரு பாயிண்ட் ட்ரிகர் ஆகும் அங்கே பிடிச்சிருவேன் நான் நான் படம் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பண்ணுற வேலைகள் தான் முக்கியம் கதை சூஸ் பண்ணியாச்சு அதை தூக்கி ஓரம் வச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் டெக்னீஷியன்ஸ் ஸ்ட்ராங் டெக்னீஷியன்ஸ் ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டிங் கேஸ்ட்டு என்னை மட்டும் நான் மட்டும் ஒரு படத்தை இருந்தால் அதாவது ஒரு டெ ஸ்ட்ராங் டெக்னிக்கல் டீம் கிடையாது எதுவுமே இல்லை ஹீரோயின் யார் எல்லாம் வரும் தெரிஞ்ச மூஞ்சி ஒருத்தர் மட்டும் வச்சு படம் பண்ணால் அது படம் ஓடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது ஒருத்தரை வச்சு படம் பண்ணலாம் ஆனால் அதை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஆர்ட் டிரெக்ஷன் மியூசிக் இவங்க எல்லாமே தேர் லாட்ஸ் ஆஃப் ஹீரோஸ் இன் ஃபில் ஸோ அப்பியரன்ஸ் வச்சு எதுவுமே இல்லை அவங்களுடைய ஒரு ஒருத்தருக்குமே இண்டிவிஜுவல் நாலேஜ்னு ஒன்று இருக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம ஜஸ்ட் எல்லாம் கெஸ் பண்ணுறது ஓகே உங்களுடைய மோஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் டேஸ்னால் எப்படி போச்சு சினிமாக்குள்ளே வந்து அதை எப்படி க்ராஸ் பண்ணிங்க எதெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தது ஃபஸ்ட்டு இந்த மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கறது வந்து என் படங்கள் ஷூட்டிங் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டைம்ஸில் அப்புறம் படங்கள் ஓடாத டைம்ஸில் அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஷியல் ஃபினான்ஷியல் க்ரைசிஸ்லாம் வரும் சரி ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப போராடணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் வரும் அது வந்து வெளியில் எப்படி வரணும்னு எனக்கு தெரியாது
இதுக்கு அர்த்தம் தான் பண்ணுற படங்கள் ஸோ இட் இட் ஷுட் பி அ டாமினோ எஃபெக்ட் பார்ப்போம் சூப்பர் கிரகணம் டீசர் ட்ரைலர் டீசர் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் மூன் எப்படி சொல்கிறது ஒரு வேம்பயர் மாதிரி ஏதாவது கதையா சைக்கு மாதிரி ஆகிற மாதிரி கதையா முழு நிலவில் அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி அது அதாவது கிரகணம் அகேன் இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் லைன் அந்த கிரகணம் அந்த எக்ளிப்ஸ் நடக்கிற டைமில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கும் அந்த இன்சிடென்ட் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த முழு படமே நடக்கும் ஸோ அதில் ஒரு ஃபைவ் எபிசோட்ஸ் இருக்கும் அந்த அஞ்சு எபிசோடும் அழகாக அதாவது என்னென்னா யூஸ்வலி ஒரு கதையில் வந்து எல்லோரும் இன்டர்லிங்க் பண்ணி ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு இடத்துல போய் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இப்போ நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஒருத்தர் நம்மளை க்ராஸ் பண்ணி போவார் அவருக்கு ஒரு கதை இருக்கும் படத்தில் ஸோ ஆனால் நீங்கள் அந்த சீன் பார்க்கும்போது க்ராஸ் பண்ணுறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெருசாக பா பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது அது க்ராஸ் பண்ணதே பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் அவர் ஒரு க அவருடைய கதை நான் சொல்லும்போது நான் இங்கே நம்ம பேர் பேசுகிறது வரும் ஸோ அவ்வளோ அழகாக இன்டர்வியூ இன்டர்லிங் ஸ்கிரிப்ட் நான் செகண்ட் ஹாஃபில் தான் வரேன் படத்தில் ஸோ ஸ்க்ரீன் பிளே லெவலில் அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் சூப்பர் இப்போ சூஸ் பண்ணுற படங்கள் ஓகே நடிக்கிறதுலாம் ஓகே இப்போ வர ஆஃபர்ஸ்லாம் எந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் வருது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அதே மசாலா படம் ரெண்டு சாங்கு அதே மாதிரி சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ அது கூட நிறைய படங்கள் ஓடுது சில படங்கள் யோ யோசிச்சே பார்க்க முடியல காமெடியில் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுது அது சூப்பராக ஓடிடுது அந்த மாதிரி படங்கள் எப்படி சொல்லி அவங்கள அவாய்ட் பண்ணுவீங்க மீன்ஸ் அவாய்ட்னா வேணாம் அப்படி எது எப்படி சொல்லி மாற்றுவீங்க அந்த விஷயத்த சரி அதுக்குன்னு சில ஹீரோஸ் இருக்காங்க இப்போ நம்ம எல்லா எல் எல்லா ஹீரோஸ் இடமும் நம்ம பிடிக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது அதே சமயத்தில் எல்லா ஜானரும் பண்ணணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது சில பேருக்கு சில தான் செட் ஆகும் அது மட்டும் பண்ணிட்டு போனால் சேஃப்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் எனக்கு எனக்கு என் ப்ராப்ளம் என்னென்னா நான் பண்ண இமோஷ்னல் லவ் ஸ்டோரி கழுகும் ஹிட்டு நான் பண்ண ஹாரர் காமெடியும் ஹிட்டு நான் பண்ணுற இப்போ பட ஃபைட் படமும் ஹிட்டு ஸோ ஐ டோன்ட் பி மறுபடியும் இந்த ஜானர்ஸில் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஐடியா இருக்கும் எனக்கு அது மாதிரி வந்து கழுகு பண்ணப்ப யூனிக்காக ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லிட்டு பல கேவலமான ஸ்கிரிப்ட்லாம் வந்து இருக்கு பிரதர் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் ஹாரர் காமெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு இருபத்தி அஞ்சு ஹாரர் காமெடி கதை வந்துச்சு நான் பண்ணல ஏன்னா அதில் மாட்டிக்கூடாது அப்படின்னு இது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆக்ஷன்ஸ் வரலாம் அது இன்ட்ரிகிங் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்து இப்போ நீங்கள் கான்ட்ரஸ்டாக ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து தெரியல ஐ மீன் இன்னொரு விஷயம்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு படத்தை கொண்டாடுறாங்கன்னா ஆடியன்ஸ் அந்த படம் மட்டும் அந்த மாதிரி படம் மட்டும் தான் பார்க்க விரும்புகிறாங்கன்னு ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷனே இருக்குது அதனால தான் சீசனல் சீசனெல்லாம் வரும் அது காமெடி தான் மூணு வருஷம் அது தட்டு தேஞ்சி போகிற அளவுக்கு வரும் லவ்னா அப்படியே வரும் ஃபேமிலி ட்ராமானா அப்படியே வரும் அது பிரேக் பண்ணி இன்னொரு படம் வரும்போது அதை ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கும் So, you will never know what comes to you. So, if you come to Chennai, 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 you will have a little bit of a struggle. You will have a little bit of a struggle in the US. You will have a little bit of a struggle in the US. I will go to Chennai. Okay. I will go to Chennai. 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 ஆனால் காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு காசு கிடையாது ஸோ அங்கே அங்கே போய் நான் வரும் ஃப்ளைட் டிக்கெட் மட்டும் போட்டு கிளம்புனவன் எப்படியாவது ச படிச்சுட்டு வந்துடணும்னு அங்கே போய் யூனிவர்சிட்டியில் சேர்ந்து அங்கே வந்து சுற்றி 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 ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் சேர்ந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எனக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் பே பண்ணுற மாதிரி காலேஜ் ஃபீஸ் பே பே பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்பு வாங்கி அப்படி பண்ணது தான் என் டிகிரி ஓ பிரதர் நிஜமாலுமே நீங்கள் படிப்பாளி தானா இல்லை பிரதர் ஸ்காலர்ஷிப் வாங்குறது ரொம்ப ஈஸி பிரதாங்க நான் அதாவது நான் எம்பிஏல ஃபஸ்ட் இயர் நான் பண்ண ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்கூலில் நைன்த்லேயே சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இங்கே எஜுகேஷன் இங்கே எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஹார்டாக இருந்தாலும் நிறைய நாலேஜ் இங்கே கிடைக்கும் நம்ம ஊரில் பண்டிகை படத்தில் வந்து இந்த காமெடி சீன்ஸ்லாம் வந்ததில்ல ஸோ இதெல்லாம் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஃபெரோஸ் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணார் எப்படியெல்லாம் வரும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் எனக்கு சத்தியமாக ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு அதோடைய இன்டென்சிட்டியும் புரியல என்னடா இப்போ இது இன்னமும் பண்ணுறான் இது என்ன நடக்குதுன்னு அவன் மண்டையில் தான் எல்லாமே இருக்குது எனக்கு எதுவுமே தெரில என்னுடைய ஃபோ ஏரியா மட்டும் கன்ஃபார்மாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி டைம் எடுத்து வாங்கிட்டான் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆகிறது வந்து மேஜிக் அது வந்து நம்ம வந்து அது வந்து ஃபுல் கிரெடிட் வந்து அவனுக்கு தான் போகும் அவரோட இன்டெலிஜென்ட் எதுனா சில இடங்களில் இப்படி தான் வரும்னு நாங்கள் யோசிக்கும் போது அந்த இடம் வேறு மாதிரி மாறிச்சு லாஸ்ட் எண்
அப்படியே போஸ்டர் பார்த்து கற்று கற்று கற்றுட்டு கற்றுக்கிட்டு பேப்பர் பார்த்தா இப்போ படிப்பேன் ஓரளவுக்கு அப்போ ஃபஸ்ட் லாங்குவேஜ் செகண்ட் லாங்குவேஜ் எது ஸ்கூலில் ஸ்கூலில் நான் படிக்கும் போது ஹிந்தி ஹிந்தி டென்த் வரைக்கும் ஹிந்தியில் போட்டு விட்டாங்க அப்புறம் லெவன்த் டுவெல்த் ஃப்ரெஞ்சில் போட்டு விட்டாங்க ஏன்னா மார்க்ஸ் நிறையா வரும் அது ரொம்ப ஏபிசிடி மாதிரி சொல்லி கொடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் லெவன்த் டுவெல்த்தில் தமிழ் வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுவேன் ஸோ அப்படி அப்படி பழகினா தான் எழுத்து கூட்டி தான் அப்படி தான் படிச்சுட்டு இருந்தீங்க இப்போ கரெக்டாக படிப்பேன் ஓகே ஸோ அந்த புக்கை மீன்ஸ் புக்கை எழுதி கொடுத்துட்டாரோ கதையவே ஸ்க்ரீன் பிளே புக்கே கொடுத்துட்டான் மொத்தமாகவே இதுதான் நான் எடுக்க போகிறேன் நீ படிச்சுக்கோ அப்படின்னு ரைட் ஓகே ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு லெவல் இருக்கும் இந்த லெவலில் உட்காந்து நம்ம இந்த லெவல் ஆடியன்ஸை ரீச் பண்ணணும் இல்லை இந்த ஏரியா மார்க்கெட் நம்ம அது வரணும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி உங்களோட ஐடியா எது தமிழ் சினிமாவில் நல்ல படம் பண்ணுன்றது எல்லாருடைய ஆசை அதாக தான் இருக்கும் வர எல்லா ஹீரோக்கும் அது மட்டும்தான் ஆசையாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல எந்த மாதிரி லெவலில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைங்க சி அதுதான் இப்போது ஒரு ஒரு நம்ம நீங்கள் சொன்ன கேள்விக்கு ஒரே ஆன்சர் என்னென்னா படம் நம்ம பண்ணும்போது அது பெரிய படமாக சின்ன படமானு பார்க்குறத விட ரெண்டு எப்படி பார்த்தா நிறைய இன்டர்வியூ சொல்லியிருக்கேன் நான் திருப்பி சொல்லிக்கிறேன் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு படம் தான் இருக்குது நல்ல படம் கேட்ட படம் ஓ ஐ மீன் ஓடுற படம் ஓடாத படம் ஓகே ஓடுற படம் இருந்துச்சுன்னா ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆடியன்சஸ் வருவாங்க யாரும் இருக்க பயம் மேலே எனக்கு நார் நிறைய நார்த் இந்தியன் ஆடியன்சஸ் வந்து தேட்டரில் படம் பார்த்தாங்க என்னால் நம்பவே முடியல நார்த் இந்தியன் ஆமாம் இப்போ சென்னையில் இருக்காங்க இல்லையா நார்த் இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் அவங்களாம் ப படம் பார்த்துருக்காங்க நான் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணப்போ ஹிந்தி மட்டும் பேசு ஒரு கும்பல் அவங்க என்கிட்ட வந்து சூப்பர் படம் அப்படின்னாங்க ஆ நீ எப்படி பார்த்த நான் அந்த அந்த ஆடியன்ஸ்க்கு ரீச் ஆகும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு படம் நல்லா இருக்குதுன்னு டாக் வந்துருச்சுன்னா எல்லா கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸும் வந்து பார்ப்பாங்க எனக்கு குட்டி பசங்க நிறையா ஃபேன்ஸ் வந்தாங்க அந்த படத்தில் இந்த படத்தில் ரொம்பா சூப்பர் நைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுக்கு ஆல் அண்ட் டைம் எங்களுக்கு கொடுத்தது தேங்க்யூ பண்டிகை படம் டெஃபினட்டாக வந்து டெஃபினட்டாக வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் அந்த படங்களில் அப்படி லைட்டாக வேறு மாதிரி ஒரு ஜானராக இருந்தது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்தது இன்னும் ரொம்ப நாள் ஓடுறதுக்கும் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் சினி உலகம் சார்பாக ஒரு பெரிய காஃபி எதாவது குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அஜித் சார் சிவா நான் இன்னும் ரெண்டு பேர்லாம் போனோம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அது என்கரேஜ் பண்ணுறது இல்லை படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய ஷாட்ஸ் இருக்குது அந்த சீக்வன்ஸில் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை வந்து ஸ்டில்ல காமிக்க முடியாது இல்லையா பார்த்தாலே நமக